So if you pass the question, example 3.31. Before that, we see the what is meant by parabola. Parabola is what is meant by parabola. It is the locus of a point. If you want to see the bottom of the bottom, you can see it. Now, F is a fixed point. F is a fixed point. Then, P is a moving point. This is the Nagarum Pulli. F is a fixed point. P is a moving point. Then, L is a fixed point. Fixed line. It is a fixed line. So, you have three points to note. No? F is a fixed point. Fixed point is not fixed. Fixed point is moved. P is a moving point. Now, we have to do this. This is a fixed point. Then, another one. This is a moving point. So, this point is moved. If you have to do this, you have to do this fixed point. At the same time, we are considering a fixed line so it is given if we join uh, the fixed point in the moving point to join panite inge rendu ipdi or perpendicular line podren vey this is a perpendicular line in the distance in the distance equal a irukum and the madri in the p ingra point move aite varu apdi move aite varappa we are getting a different curve அதில் வந்து இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப வரக்கூடிய அந்த கோவனுடைய நேம் வந்து வி கால் இட் ஆஸ் பெராபுலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதை இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஃப் இல்லையா சரி எஃப் பி ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்குது இதை ஜஸ்ட்டு எம்னு வச்சுக்க ஜட்டில் எம்னு வச்சுட்டிங்கன்னா பிஎம் எஃப் பி ஈக்குவல் டு பிஎம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் வி கால் த கவ் எஸ் பெராபுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெராபுலாங்கிறது நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஹியர் யார் கிவன் ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து ஒரு நிலையான கோட்டில் இது வந்து நிலைய நிலையான புள்ளி இது வந்து நிலையான கோடு இருந்து சம தொலைவில் இருக்குமாறு நகரும் புள்ளி இந்த நகரும் புள்ளி அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ சம தொலைவில் அப்படிங்கிறப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நகர்ந்துட்டே வரக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய அந்த பாதை நியம பாதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பரவளையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பரவள வளையத்தினுடைய டிஃப்ரெண்ட் கவ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பெராபலாவினுடைய அந்த ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குவியம் தென் இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் வழியாக செல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைட் இது வந்து வி கால் திஸ் ஆஸ் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இஸ் ஏ லைன் பாஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகிறது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து சப்போஸ் ஏ கமா ஜீரோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ ஜீரோ ஏ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒய் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது நிறைய விரிவாக எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ஷார்ட்டாக எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ இது ஒய் வேல்யூ ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒய் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏக்கு ஈக்குவலாக இந்த இந்த இது வரும் எக்ஸ்லாம் இந்த இடத்துல இங்கே நமக்கு என்னென்னு வரும் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வரும் பட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வழியாக செல்லக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வி கால் திஸ் ஆஸ் டைரக்டர் சீஸ் தட் இஸ் இயங்கு வர இதுதான் என்னது ஃபிக்சட் லைன் நம்ம அந்த டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இது திஸ் இஸ் ஃபிக்சட் லைன் இது ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இந்த பி அப்படிங்கிறது மூவிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பி மூவ் பண்ணி பண்ணி இந்த ஷேப்பில் வரும் தட் இஸ் கால்டு பெராபலா பெராபலாக்குரிய கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் எஃப்பி ஈக்குவல் டு பிஎம் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இந்த சைடு இப்படி ஓப்பனாக இருக்கிறப்போ திஸ் இஸ் ரைட் வேர்ட் இந்த மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் சைடு வர்றப்போ லெஃப்ட் வேர்ட் தென் அப்வேர்டாக வர்றது தென் இது வந்து டவுன்வேர்டாக வர்றது தென் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பெராபுலா அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ ஆக்சஸ் ஆஃப் தான் புக்கில் எங்களுக்கு விரிவாக இருக்குது ஜஸ்ட்டு அந்த இதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பெராபுலா அப்படிங்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறீங்க எப்படி ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா 
எக்ஸ் ஆக்சஸ்னுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் எல்லாமே இதில் சொன்னதாக சொல்லியாச்சு இது வந்து வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் எதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இந்த கோவும் இந்த ஒய் ஆக்சஸும் வருது இல்லையா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் நம்ம வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த லேட்டஸ்ட் எக்டம் இதுக்கு பவர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஃபார் விச் ஒன் இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் பெராபிளாவுக்கு பவர்பண்டிகுலர் இருக்கு இப்படி லீனிங்காக எல்லாம் போகாது ஜஸ்ட்டு இட் இஸ் ஏ பவர்பண்டிகுலர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இதில் நமக்கு ஃபோக்கஸ் நமக்கு எங்கே வரும் இந்த இடத்துல வந்து எஃப் வந்து இந்த சைடு இருக்கும் அப்போ லேட்டஸ்ட் எக்டம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ பிகாஸ் இது நெகட்டிவ் சைடு வருது ஸோ மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ இந்த லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக அப்படியே இந்த லென்த் இந்த லென்த் என்ன லென்த்துன்னு சொல்கிறப்ப வி க ஏ அப்படின் தான் எடுத்துக்குவோம் இதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த சைடு போகும் இந்த சைடு போகக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது வந்து டைரக்ட் ஸ்ட்ரெயிட் தட் இஸ் இயங்கு இயங்கு வரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வேற என்ன இதில் சொல்லலாம் இதில் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பெராபிள் எல்லாம் அதே தான் ஏன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ்ஸு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் வேறு எது நம்ம மெயின் பண்ண இதுலேயும் அப்படி தான் வி வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன்லி திங் இது வந்து நமக்கு லெஃப்ட்டு ஓப்பன் லெஃப்ட்டு அது ஓப்பன் ரைட்டு ஓப்பன் லெஃப்ட்டுங்கிறப்ப எஃப் வந்து மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ இதில் வந்து எஃப் வந்து ப்ளஸ் ஏ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் வேறு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்கா இது ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து கியர் இங்கே இந்த இடத்துல எஃப் வந்து இருக்குது ஸோ எஃப் வழியாக போகக்கூடியது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இல்லையா இது வந்து லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இங்கே வந்து ஏ கமா ஜீரோ அப்படின்னு வராது ஏன்னா நம்ம ஒய் ஆக்சஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ ஒய் ஆக்சஸ் எடுக்கிறப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் ஜீரோ கமா பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் அப்போ இது வந்து லேட்டஸ்ட் எக்டமா அப்போ இதனுடைய டைரக்டஸ்டிக்கு இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இப்படி கீழே இந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பின்னா அதே ஈக்குவல் லென்த்து இங்கே பி வச்சுட்டு இப்படி போகும் இங்கே இது வந்து வி கால் திஸ் அஸ் டைரக்டஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பி அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் கண்டிப்பாக பியாக தான் இருக்கும் அந்த இது இது வந்து நம்ம டைரக்டஸ்ட் வி கால் திஸ் அஸ் டைரக்டஸ் அதே மாதிரி இங்கே வெட்டஸ் எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த வெட்டஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரும் தென் இது வந்து ஓப்பன் டவுன்வர்டு அப்போ இங்கே ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா இங்கே இருக்கிறப்போ இது எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் வேல்யூ வந்து மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வச்சுக்க அப்போ லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வந்து இட் இஸ் எ லைன் பாசிங் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் இது பி அப்படின்னா இல்லை இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஏ ஏன்னா நானும் அதை யோசித்தேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஏ ஏன்னா பி அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இங்கே கீழே வரப்ப இது ஜீரோ ஒய் வேல்யூ ஜி எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒய் வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஏ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏன்னு வந்துட்டு இதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இங்கே எடுத்துட்டு இது வழியாக போகக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வி கால் திஸ் அ டைரக்டர்ஸ் ஸோ டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடியதான் வி கால் திஸ் அ டைரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது எல்லாமே இந்த இடத்துல சொல்லிட்டோம் இதனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து அதே மாதிரி லென்த்து ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னா ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏ ஸோ டோட்டலி இட் இஸ் ஃபோர் ஏ ஒரே இதில் சொன்னோம்னா எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு டேப்லர் காலம் இருக்குது அதில் வந்து இதில் பார்த்துக்கோங்க இந்த இது இதுக்கு ஈக்குவேஷன் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் இந்த ஏன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ கேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்னும் ஏன்னா மைனஸ் ஏ வழியாக இந்த போகிறப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒய் ஏன் இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இதில் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ
ஏன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு தானே இருக்கு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இங்கே தான் நமக்கு நெகட்டிவ் சைடு வருது ஸோ இங்கே வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஏன்னா இது மேலே வந்து பாசிட்டிவ் சைடு கீழே நெகட்டிவ் சைடு ஸோ இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து இது மைனஸ் ஏன்னு இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறப்ப தான் ஏன்னு சொல்கிறோம் பாயிண்ட்டாக வரப்ப இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பட் இது வந்து அப்பர்டு வரப்போ ப்ளஸ்ஸு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இங்கே என்ன சைனோ அதனுடைய ஆப்போசிட் சைனாக இருக்கும் இங்கே ஏ அப்படிங்கிறப்போ இந்த டைரக்டருக்கு வந்து மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் இதுவும் அப்படி தான் இங்கே ப்ளஸ் ஏ வரப்போ இதுக்கு மைனஸ் ஏ பட் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு வந்து வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி த சாரி ஃபோக்கல் லென்த் அப்படிங்கிறப்போ வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஃபோக்கல் லென்த் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபோர் ஏ சொல்லி வரும் அதாவது செவ்வகலத்தின் நீளம் என்பது ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஒரே இதில் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சம்ம போடுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது இதில் ஏதோ ஒன்று விட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு இதில் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்ட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எல்லாமே ஒரே படத்தில் போட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு சம் போடுறப்ப நான் கண்டிப்பாக அது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏனால் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏனால் இதுக்கு என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா இது என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே மைனஸ் ஏ வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுரும் அதே மாதிரி இங்கே திஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் ஏ இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சோம் இங்கே வேறு எது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா இல்லையா அதே மாதிரி நான் இருக்கும் இதையே எழுதவே மறந்துட்டேன் ஈக்குவேஷனே எழுத மாட்டேன் இதனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் தென் இதனுடைய ஈக்குவேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இதனுடைய ஈக்குவேஷன் மாறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் இங்கே டவுன்வேர்டாக வர்றப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து பார்த்துக்க இங்கே ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறப்போ எது ஃபோக்கல் இந்த எஃப் வழியாக எது போகுதோ அதுதான் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பெராப்ளான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒய் ஆக்சஸ் வந்து ஆக்சஸ் ஆஃப் த பெராப்ளா பட் ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கு